Guten Morgen. Bei Wachem Rischafodan, Nome Jesu, kommt mir die, und ich danke dir für deine Leib, ich danke dir, dass wir jeden Tag in Gut und Freiheit studieren können. Ich bete für jeden einzelnen Tag, dass du Chance für uns alle, du weißt, was wir brauchen. Ich bete, dass wir dort deine Wut schreien, was an unsere Seele und an unsere Scharpe braucht, im Nome Jesu. Amen. Sagten Kapitel 9 von Matthäus, Farschnähen, als Jesus durch die Stadt ging, sah er den Zolleinnehmer Matthäus am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf, komm mit mir. Sofort stand Matthäus auf und folgte ihm. Ich glaube, das hat so viel damit erinnert, da dass Jesus das Wort von den Menschen sagt. Wenn nicht so ist die Menschen, die seine, Jesus sagt, dass Matthäus in Hohe Treib wird. Kreuzes bei Zacchaeus. Jesus hat die Hohe. Und wie Menschen beurteilen, im Bittern schien. Und ich glaube, wie Mathe da lehre, wörtlich in dem Hohe von Menschen. Ich glaube, Jesus sagt, dass Matthäus am Fall gemacht hat, wie ein Maid von seiner Zellnerie. Der macht was andere, der will was nicht anfangen wie seine, er fängt was nicht an. Er war Jesu Jünger. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte viele Zolleinnehmer eingeladen und andere Leute mit schlechten Ruf. Also Matthäus hat für eine große Evangelisation eingestellt wo von allem gekommen wie er wollte, dass all seine Bekannte Jesus channelieren. Aber wie trürig, so ist der Gesetzeslehrer immer wieder in der Nähe mit Jesus am Jänger. Und es steht, dass er auch am Leibde versucht, dass er immer alle Wege an zu kritisieren. Und ich glaube, dass man wie unser Prüf wegfolgen, kritisieren wie, Recht wie in anderen Wert ist es etwas, wenn es wie niedrig sind. Weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchen Gesündel ab, fragten die Pharisäer seinen Jüngern. Jesus hörte das und antwortete. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Was Jesus sagt, die Worte verloren sind, mal evangelisiert worden. Nicht die Worte bleiben, dass sie Rat sind, das ist die Schriftgelehrten. Die Kranke brücken Doktor, die Sünder brücken Jesus. Und da bei Matthäus im Hüsto, in der ganzen Evangelisation, begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, nicht auf eure Opfer oder Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid. Und ich glaube, wenn wir verstehen, wie viel Barmherzigkeit Gott mit uns hat, die wir auch Barmherzigkeit sind und mit anderen Volken, wie wir haben das verdient, wir sind ja sowieso ein besseres Falschen. Gott mag uns endlich verzeihen, wenn es wie sie gut sind. Und das ist nicht so. Wir sind mehr Rat, der pure Genoden Barmherzigkeit. Und wenn wir glauben, dass wir uns dort verdient haben, dann sind wir wahrscheinlich noch verloren, wenn es dann habe ich das noch nicht verstanden. Das heißt, ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben und nicht solche, die sich sowieso an seine Gebote halten. Also Jesus will diese Menschen, was du bei Matthäus wirst, die will nicht Gemeinschaft haben mit Sünder. Er will Sünder die Busse führen. Er will die von ihrer Sündenkrankheit frei machen. Herr, ich bitte dich, halb uns, dass wir barmherzig sind. Dass du mit uns barmherzig gewesen bist, Herr. Und dass wir jetzt das andere Erleben geopfert haben, und dass wir Jesus fangen. Dass wir uns so das Leben opfern, und dass andere die Finger Herr. Im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.